So, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir haben gerade ein torreiches Spiel gesehen. Crocodiles Hamburg, Tilburg Trappers 5 zu 8. Wir hatten 1434 Zuschauer. Die Schussstatistik sagt folgendes aus. Wir hatten 9 zu 11 im ersten Drittel Aussicht der Hamburger im zweiten Drittel 8 zu 16. Und im letzten Drittel 10 zu 12 Schüsse. Ich muss mich ein bisschen dichter halten hier. Strafen hat es auch gegeben. Gut getrennt, 12 Strafminuten auf Seiten der Crocodiles, 12, Seiten, 12 Strafminuten auf Seiten unserer Gäste der Tilburg Trappers. Ich begrüße bei mir auf, äh, zu meiner Linken Bo, Bo Subel. Herzlich willkommen, der Trainer. Und auf der anderen Seite, den kennt ihr alle, unseren Trainer Jacek Plachter. Bo, let's talk in English. Um, what is your statement about the game from today? Yeah, uh, good evening. Uh, we're all glad to get three points. We made it uh, quite difficult for ourselves. Uh, I think the worst thing that happened to us is scored that quick goal. And after that, the guys kind of uh, didn't play as good as we should have. Uh, Hamburg is a good team. They played a good game. Uh, we know they're good on, good on counter attacks. And we didn't manage the puck that well. We, we made a couple of easy uh, turnovers, offensive zone. Uh, we played right into their trap, tried to slow it down at times, and uh, almost uh, cost a game. You know, uh, so we kind of adjusted a couple of things in the second, worked for a bit, and got the lead. And then you know, started to uh, play a little bit careless again, and uh, let them get back into the game every every time we we get a little bit of a lead. So I'm happy with the with the points. Uh, Obviously, we have to be better. Our power play have to be better. Um, I'm glad we, uh, you know, didn't get scored on on their uh, power play that much because they have a really good power play. And uh, majority of the time, we were able to kill it off. So, uh, like I said, it's it's always hard to get points here, and we're happy that we got them. Ich versuche das mal alles äh, zu übersetzen, kriege ich nicht ganz hin. Also, wo ist äh, auf alle Fälle glücklich darüber, die drei Punkte mitnehmen zu können hier aus Hamburg. Ähm, es war ein enges Spiel und äh, sie sind glücklich, dass sie im Endeffekt das Spiel gewinnen konnten, ähm, immer wieder in Führung zu bleiben und äh, dann letztendlich ähm, den Sieg über die Ziele retten zu können. Ähm, Jacek, ja, dein, dein Statement zum heutigen Spiel bitte. Guten Abend alle zusammen. Also ich muss mich bedanken bei meiner Mannschaft und bei, bei, bei Carlos. Wir haben heute alles, alles alles versucht, die Jungs haben echt äh, viel, viel äh, Kraft auf dem Eis gelassen. Das, das war echt nicht ein äh, einfaches Spiel für uns. Wir haben gegen ein Top-Team der Liga gespielt. Äh, für mich ist es ein bisschen nur, oder ich frage mich selbst, oder ich, ich möchte jemanden fragen, der über mich äh, ist und warum kommt zu seiner Situation, dass wir ein junger Kerl, der einen super Job heute gemacht hat, alles, äh, erst sein erstes Profispiel, äh, der erfährt erst heute um sieben oder acht, dass er, dass er spielen muss, dann, dann unser zweiter Torhüter, der, der hat schon aufgehört zu spielen, ein paar Jahre zurück und, und, und äh, wir arbeiten die ganze Woche sehr hart und dann äh, kommt zu so einer Situation, die diese unglücklich für uns heute war, aber, aber äh, für mich die, die Einstellung, die, 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 die Herz, der, der war da, die Jungs haben alles versucht, ja, das Gratulation an, an Tilo, die haben verdient heute gewonnen. Danke. Once again, congratulations uh, to win. Bo, um, what are the targets for you for, for this season? You won, um, <laughs> yeah, what, what, what are the targets? Well, uh, yeah, there's there's a couple of different targets we have throughout the year, and uh, uh, the, the biggest target is to uh, to make sure we're in a good spot before the playoff starts, and uh, we uh, we have to make sure we play the best hockey towards the end of the year. So that's that's our goal. You know, when it goes into the playoffs, uh, yeah, you never know how it's going to be. You know, we we didn't win it uh, last three years, but a couple of the years we we're going from, uh, you know, fourth place, second place. Uh, so, yeah, our, our first goal is to make sure we got a good, uh, you know, good, uh, good position to go into the playoffs. 
Uh, another goal was, you know, when, when our guys get hurt, you know, we've been using a lot of young guys for majority of the season. Uh, last two weekends, uh, it's been, uh, you know, we've, we've been getting the older guys back, so the, the younger guys get to play with the second team. They get into a situation they wouldn't play with us, but when they're with us, you know, they get the ice time, they just don't sit on the bench. So uh, we've been doing that for six weeks when we had five, six guys injured. So that's uh, the plan is to implement the, the young guys from uh, within the organization. Uh, and uh, yeah, obviously, once you get in playoffs, it's, it's to win a championship. I think every team that's in the league want to win a championship. So that's, I think that's ultimate, uh, you know, uh, the goal for for majority of the team. So it's, uh, but we focus on some little goals along the way first. Okay, Wolfgang. Ja, ich versuche das mal. Also zum einen äh, möchten Sie natürlich einen guten Playoff-Platz erreichen. Das ist eine ganz klare Sache. Und äh, zum anderen werden Sie versuchen, oder versuchen Sie auch die jungen Spieler in äh, das Team zu integrieren. Man hat in den letzten Wochen doch fünf, sechs Verletzte gehabt ähm, und ähm, wird versuchen, die jungen Spieler dann in die Mannschaft zu integrieren, sodass äh, die Jungen auch eine gute Chance haben, ähm, dann letztendlich zu spielen. Ähm, aber wichtig in erster Linie ist natürlich der Platz ähm, in den Playoffs und dann im Endeffekt natürlich auch, und das will jede Mannschaft, ähm, die Playoffs zu gewinnen. Ähm, do you not even want to play in higher, a league higher? The DEL2, for example? Yeah, we, we would love to play in DEL2, but uh, we got the decision a couple of weeks ago that's not going to happen right now. Uh, it was quite disappointed for us. Uh, it's not really in our hands, uh, so we'll see what happens with that in, uh, into the future. But uh, yeah, of course, we'd like to move a level higher. You know, we, we show that uh, we've been pretty good at this level, and I think we could adjust to uh, play uh, one level higher. So uh, uh, the chance comes, we'll for sure you know, uh, take it. We'll make this decision that you can go uh, a league higher. Well, I think it's uh, between the DEB and the, and the clubs in the Dell too. Okay, ich hatte gefragt, äh, ob Sie nicht Interesse haben, äh, in die DEL 2 äh, zu gehen. Und äh, es gibt Gespräche, im Moment sieht es nicht danach aus, deswegen sind Sie ein bisschen enttäuscht. Aber da ist noch nicht aller Tage Abend. Ähm, es, wird also, es gibt noch, weiterhin noch Gespräche zwischen dem äh, DEB und der DEL 2, ähm, die darüber befinden werden, ob die Tilburg Trappers dann vielleicht tatsächlich ähm, irgendwann in der nahen Zukunft ähm, dann in die DEL 2 ähm, aufsteigen können. Jacek, wie geht's weiter? Nächste Woche habt ihr nur ein Spiel, wir müssen nach Hannover. Ja, wir haben nächste Woche dann nächstes schwere Spiel für uns, ja, nur eine am Wochenende. Also wir müssen uns äh, ab Dienstag sehr gut vorbereiten. Dann, dann fahren wir dahin und wollen wir auch punkten. Heute haben wir nicht, nicht schlecht gespielt, aber die Punkte äh, fahren nach Tilburg. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich, ich kann meine Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht und wir werden jetzt äh, hart arbeiten in der Woche und dann sind wir bereit am Freitag. Ich denke, das Selbstvertrauen stimmt auch. Vier Spiele in Folge gewonnen und ihr könnt mit einer breiten Brust aus dem heutigen Spiel rausgehen. Ja gut, wie ich schon vorher gesagt habe, heute haben wir... <lacht> ja gut, wenn man gut spielt, dann, dann man Punkte. Aber, aber so vom Taktisch, da waren wir echt äh, nicht schlecht, also gut. Wir haben die Räume zugemacht, wir haben auch nicht viel äh, zugelassen. Und, gut, da ein paar Tore, das ist klar. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, wir denken jetzt schon, wir werden dieses Spiel analysieren, aber wir denken schon an Hannover, am Dienstag geht wieder los mit dem Training. Dann drücken wir die Daumen. Bo, thank you very much for being here. Have a safe trip back. And I think we will see us two times again in the future. Yeah. <laughs> in the near future. Okay. Yeah. Greetings to, the, to your team. Thank you very much for being here. Ja, Jacek, danke schön. Thank you very much. Safe to come back. Das war die Pressekonferenz. Wir sehen uns wieder in heute in 14 Tagen. Genau. Hier um 16 Uhr. Dann haben wir zu Gast die Rostock Piranhas. Ich muss den Zettel mal kurz umdrehen. Ähm, ein Ergebnis habe ich im Moment noch. Leipzig, äh, Halle. Die haben um 17 Uhr angefangen zu spielen. Die sind noch mittendrin, stand nur dabei. Und da steht es 0 zu 2. Alle anderen Spiele 18 Uhr, 18.30 Uhr. Da ist noch nicht viel passiert. Da steht es 0 zu 0. So, das war die Pressekonferenz von heute. Dankeschön fürs Zuhören, Zusehen. Alles Gute und in 14 Tagen. 16 Uhr. Schön, wenn Sie wieder dabei sind. Dankeschön und tschüss.